皆さんこんにちは、えー、糸話の伊達ですえ今日はですね先週末の土曜日にあの開催しました、えー、とディスニーのスマリタとのトークイベントのアフリカ入りを少ししたいなと思ってお話しします、えー、とまずはですね土曜日のイベントに参加してくださった皆さんありがとうございましたあの15人の限定枠でですねおよそあの本当におかげさまでおよそ20人ぐらいの方が参加してくださってあのやっぱりこう現地の,あのスマリタとズームをつないでトークイベントしたんですけども皆さんからも積極的に質問とかをいただけたらいいなと思ってあえてこう YouTube のライブ動画とかにせずにもうそこにこう参加者の方たちが入っていただいてこう会話する形式をあのがいいかなと思っていたのでちょっとこう枠に制限を設けてやったんですけども本当に皆さんすごく活発に。あのー英語の多能な方も多くて英語で質問をしてくださったりしてあのすごく良かったなと思っていますで私もですね本当にあのデスティニーの住まれたとはもう8年ぐらい前からの知り合いであの時々ですね WhatsApp のメッセージとかで状況をあの共有したりとか、まあ、今回ロックダウンが起こってからはあの、まあ、イベント前にあの本当に密に連絡を取り合って状況を聞いたりしてたんですけどもあのそれでもやっぱりこうライブでですね彼女の口からあ実際に今の現状を聞くっていうのはすごくあの自分にとっても印象に残る機会だったなと思っています。で具体的にはですねこういろんなお話がまあ出てきたんですけどもあの一つ何個か印象に残っていることがあって一つはですねそのデスニーが普段あのサポートしているのは人身売買あのヒューマントラフィッキングの被害に遭ったあの女性たちをがシェルターにあのまあかくまわれていて彼女たちの,あの自立のための職業訓練をデスニーで請け負ってるんですけども。あのまあ、ロックダウンの状況でその職業集まっての訓練ができないっていうので何がまあ困難としてあるのかっていうふうな問いをですねあの皆さんからこう聞いていただいた時に、あのー、私はですねなんかこうやっぱり外に自由に出かけられなくてあの、まあ、例えば職業訓練で得るあのお給料をあの得られなかったりとかそういうやっぱり金銭的なものかなと思っていたんですねでもちろんそういうのもあるそうなんですけども一番そのスマリタが強調していたのはやっぱりこう精神衛生っていうのがあとても問題だっていうふうに言っていたんですね。でどういうことかというと、まあ、シェルターといってもやっぱりこうそんなにこうリッチな場所ではなくって1人がもちろんあの寝泊まりする分には問題ない大体いい3畳から6畳ぐらいの1部屋に1人が寝ている状況なんですけども普段であれば本当にこう寝るだけであの日中は職業訓練に行ったりとか、まあ、お買い物に行ったりとか自由に彼女たち過ごしているんですけども今はそのロックダウンで本当にこうそういう狭い限られたスペースにあのいないといけないもうそれがですね本当にあの、まあ、いわゆるこうあの昔の経験を思い出してあのトラウマを想起させるような状況もあるだろうしあのそういう本当に不安な声があすごくあの高まっているっていうことだったんですね。で他にもですねあの支援の対象として売春街で働くあの売春婦の女性とかあの力者のドライバーとかもあの支援してるみたいなんですけども、まあ、本当にもう売春街っていうのは、まあ、いわゆる3密のこう、まあ、か塊というかあのそういう場所なのでもちろんお仕事はできないしあのそういうその女性たちが暮らしている場所もいわゆる日本の長屋みたいにあの本当に雑魚寝のような場所なので、まあ、その働いてる女性同士での感染リスクもすごく高いいみたいなんですねであの本当にまあアメリカとかの調査でも出てると思うんですけどもやっぱりこう裕福でないエリアの,あのこういうコロナの感染率って通常の2倍ほどあるというふうにあの言われていてあの本当にこう日本に暮らしてると想像できないようなこう不安だったりとか、まあ、目よりもっとこう目に見えないすぐに医療機関にかかれないこともあって。であの何かこう得体の知れないものへの恐怖っていうのはすごく大きいだろうなと感じてたんですね。で本当にまあもどかしい気持ちになってあのどんなことができるんだろうなと。話を聞きながら思っていたんですけどもあのスマリタはですね、まあ、本当に彼女はとってもこうオープンな人であの起業家としてもすごく尊敬している一人なんですけどもあのも
本当に努力を惜しまない人であの本当に数十人数百人に及ぶぐらいの,あの女性たちと彼女はつながってるんですけども一人一人に電話をしてあのその精神衛生面というのはやっぱりこう何か箱とかシステムをあの整備することも大事ですけどやっぱり。一番大切なのは彼女たちが今何を、まあ、不安に思っていてどんなことをあ思っ話したいか、まあ、本当にあの話し相手になるっていうことだけでもあのかなりあのいい方向に向かうんだよっていう話があってですねあの電話相談をずっとしていたりとかあのコミュニケーションをとにかく絶やさないその彼女たちを思う気持ちを止めないというなんかそういうのが。あの感じられてとっても私もあのいい時間をもらったなと思ってましたで、まあ、日本からできることっていうのはそんなに多くないんですけどもあのデスティニーたちにの活動に共感してあの寄付できる GoFundMe というアメリカのクラウドファンディングサイトが今立ち上がっていてあのいろんな国の人たちが支援してるんですけどもあのそれをイベント中にご紹介してあの、まあ、もしよければ皆さんこうディスニーの寄付をまあお願いしますというふうにあの伝えさせていただきました。でそこでですねあのイベント中には私たちも本当何かできることがないかなと思った時に私はやっぱりこうデスティニーの魅力ってそういうスマリタの人柄も大きいんですけどもやっぱり彼女たちが作るプロダクトあの糸話もものづくりのブランドですし私自身もやっぱりそのものを通しての何て言ったらいいんだろうな相手を思いやる気持ちとか愛情とかってすごく大切だなと思ってるんですねそれはもちろんあの刺繍っていうのは色濃くそれが出るのであの私は大好きなんですけどもやっぱりこうものを通してあのデスニーの魅力っていうのもよりもっと多くの人に知ってほしいなということでですねあのイベント中にもご紹介したんですけどもこれですねあのデスニーで実は私学生の頃ですね見えますでしょうかこのモード・フォー・スマイルズというあの学生団体を立ち上げてあのファッションショーを一緒に進まれたデスニーと開催したんですねでその時に作ったこの限定のエコバッグがあの回り回って私の手元に戻ってきましてあのいくつかこう在庫があったんですねでこれすごく可愛くて当時の学生メンバーの,あの女の子たち日本の女の子たちがこのブロックプリントこのデザインを書いてくれて。これちょっと違うんですけどもこういう木のスタンプをそのデスティニー側で作ってくれてこれを押すというふうなあコラボレーションで作りましたで縫製はもちろんデスニーの子たちがですねあの職業訓練の一環で上手になった子たちがこのバッグを縫ってくれていますこれがデスニーのタグですねでこれがですね何色か<笑>あったのであのまあもちろんデスニーにあの寄付するっていうことをがまあ、今私たちにできる一つのことかなと思ってるんですけども、まあ、そういうのを通してですねあのただお金を送るだけじゃなくて今後そのデスニーのプロダクトを気に入ってあの注文をしていただけるような何かこう将来につながるようなこうポジティブなあ意味メッセージを伝えられたらいいなと思ってあのデスニーで。実際に作ったですねあの商品を、えー、と50ドル以上寄付してくださった方にはあの私から私個人からあ皆さんにプレゼントするというようなことも伝えさせていただきましたそうするとですねあ,のありがたいことに本当にあのおかげさまでイベントに参加してくださった方が何名かからあの寄付しましたよというふうにスクリーンショットを送っていただいてこのバッグ可愛くて欲しいですというふうにあの言っていただいてですねあのすごくあのイベントのその後に繋がっていて嬉しいなというふうに感じましたあの学生時代は本当にがむしゃらであのこういうバッグを作ってどうしようとまず作ってですねあの学生団体の活動式に当てていこうというふうにとにかくがむしゃらになって作っていたっていうなんかこうすごく思い出深いものでもあるしあやっぱりあのデスニーとのつながりの原点もあの今糸話のモチベーションになっているものづくりへの敬意だったりとかものづくりを愛する力だなというのを改めて私も思い返すことができてあのこういったものでデスニーの活動だったりとかインドの人たちの何か力になれたら嬉しいなというふうに思ってますこれは本当に限定であの数十個数個しかあのストックがないんですけどもちょっとあのレアなキャンペーンとして今あの私からのプレゼントという形で、えー、皆さんにご紹介させていただきましたはいあの本当にこういう事態なんですけどもデスニーはじめインドの人たちはですねものづくりを本当に止めることはなくっ
ってあの他の,あの生産者のパートナーとですねデスニーは本当に私が学生時代からあの知っている NGO で今回あの特別イベントとしてあインドの今を聞くっていうことをやったんですけどもあの今後もですね糸話で実際にこういうストールだったりお洋服をあの作ってくれているあの生産者の人たちとつないであのよりものづくりにフォーカスしたあインドの今を聞くっていうようなイベントもやっていきたいなと思っています。で彼らとですねそういうういイベントをやろうよって言って打ち合わせするたびにあの今どんなことを日本からあのされると嬉しいっていう聞くたびにですねあの注文をもらえるのが一番嬉しいっていうふうに言われるんですねいや彼らのなんかこうメンタリティというかすごく強いなと思っていてあの本当に厳しい状況で生きている人たちもすごく多いと思うんですけども私たちにできることはまずはものづくりを通して皆さんにあのインドのそういう底力をあの知ってもらうことだなというふうに改めて私自身も思うことができましたなんか思い返すとちょっとうるうる話してきたんですけどもあのデスニーとのイベントを通してあの新しく糸話や私たちの活動を知っていただく方も多くてすごく嬉しかったですあのこれからもですねいろんなインドのパートナーの団体とあのオンラインを通してイベントやっていきたいと思うのであのこういうお話を聞いてみたいとかリクエストがあれば、えー、ぜひコメントいただけたらなと思いますなんか最後ちょっとはいグダグダになってすみません<笑>はい、ちょっと今日は長くなりましたがあのイベントの振り返りをさせていただきましたあの参加してくださった皆さん改めてありがとうございます今日最後まで聞いてくださった方もありがとうございましたあのもちろん日本語での日本語のみでの参加も全然ウェルカムなのであの臆せずあの皆さんこう気軽にまたイベントがある時は参加してもらえたら嬉しいですでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたチャンネル登録もお待ちしてます。ありがとうございます。